3000 mètres, première finale de la catégorie Elite. Euh, Aux ordres du jeu starter, le dessin numéro 80 euh, à l'intérieur, c'est le club de Pibrac qui est représenté, on aperçoit sur cette première ligne de départ, le Venezuela, l'Allemagne, le Danemark, la France, bien sûr avec Pibrac ou encore avec le club de euh, Long Jumeau en plein cœur de l'écran, le Venezuela avec leur combinaison euh, tout de grenat vêtu, la France encore une fois, la Colombie là-bas derrière en, en deuxième ligne, autant de, de nationalités que l'on peut apercevoir, alors pas mal de, de, de très grandes patineuses hein, dans cette catégorie des élites dames, je prends mes, mes petites fiches. Pour aller faire le tour, on pense notamment à Sabine Berg, à Justine Albou, la française pour Eoskett, la marque de platine d'équipe mondiale. Marque de platine assez révolutionnaire hein, d'ailleurs, en fait, de carbone et qui a su s'imposer très rapidement sur le marché, tant par euh, sa robustesse, sa légèreté et puis euh, aussi et surtout parce que le quintuple, le quintuple champion du monde, Yann Guyader, euh, en est équipé. Il a su prouver l'efficacité de son patinage avec, euh, avec ce matériel, hein, un matériel sans cesse en évolution, hein, puisque les, les marques comme Powerslide également aussi ont, ont suivi dans le sillage ce type d'innovation. Alors on a connu un roller où on patinait avec des roues de 80 mm, puis de 84, puis de 90 pour en arriver euh, désormais à des diamètres allant jusqu'à 110 mm dès lors. Et 4 roues, là où il y a encore quelques années en arrière, nous patinions avec 5 roues. Il n'y en a plus que 4 désormais, mais, mais, mais 110 mm qui permettent de développer des vitesses conséquentes. C'est parti dans cette catégorie, les dames, et c'est le dossard numéro 53 qui s'est directement porté aux avant-postes. Il s'agit de Sabine Berg, dont je vous parlais, à surveiller Sabine Berg, l'allemande, qui fait partie des plus grandes patineuses mondiales avec un palmarès extrêmement étoffé. Et qui, si elle se débrouille bien, Sabine, bien qu'un peu esselée, elle pourrait bien faire partie des, des premières patineuses et jouer les premiers rôles. Tout comme cette Colombienne, le dossard numéro 60, qui est en train de se glisser en deuxième position, Fabriana Arguez. Yas Pérez qui a tout de suite réussi à se porter en deuxième position qu'il va falloir également surveiller. Et puis nos petites françaises également aussi, notamment Justine Albou ou encore la jeune mais ô combien talentueuse Marie Poitvin pour le rack de Saint-Brieuc qui elle aussi va commencer à faire ses premières armes sur le circuit mondial même si elle avait déjà commencé. Elle va sans doute commencer à jouer les, les premiers rôles dans cette catégorie. Et aura à cœur évidemment de briller sous les yeux notamment de celui que j'aperçois à ma gauche, le sélectionneur de l'équipe de France. Monsieur Alain Nègre et Monsieur Mathieu Bauer également aussi, que sont les deux sélectionneurs de l'équipe de France Senior. Et puis le sélectionneur et entraîneur des jeunes également aussi présents juste à nos côtés, Arnaud Giquel. Euh, trois personnalités du roller skating, trois sélectionneurs que nous aurons tout le loisir de retrouver à notre micro sans doute cet après-midi pour venir nous offrir un éclairage particulier sur ces compétitions. C'est parti, dossard numéro 65 est bien parti, qui est en tête pour le moment. Il s'agit, il s'agit... Du dossard numéro 85 aux avant-postes, c'est Déborah Marchand qui elle aussi aura à cœur de briller pour se faire voir sous les yeux du, euh, du sélectionneur. La course va bon train pendant que je suis délicatement massé par la même occasion par les équipes de Valence d'Agen qui nous accueillent ici aujourd'hui en cette journée dominicale. On fait, on fait les choses bien à Valence d'Agen. Alors d'être passé même au micro. Déborah Marchand qui est toujours en tête pour le moment et qui maîtrise plutôt bien le, le peloton. Le dossard numéro 54 en, en deuxième position, il s'agit de Justine Albou dont je vous parlais tout à l'heure pour l'équipe EOS Skate. Voilà deux Françaises qui avaient donc la volonté de briller pour cette première finale dans la catégorie des élites et qui sont en train de montrer qu'elles sont capables de prendre les choses en main, de prendre le commandement de ce peloton. Euh, deux Françaises qui étaient en tête juste là et sans doute Marie Poitvin qui vient euh, sans doute de se glisser en première place. Le dossard numéro 56, oui c'est Marie Poitvin qui est en tête pour le moment avec le dossard numéro 85. Voilà donc deux patineuses qui ont décidé de prendre les choses en main et de mettre le peloton au diapason et de montrer ici à Valence d'Algin qu'elles ont les capacités de pouvoir maîtriser un peloton avec une technique de la vague utilisée extérieur du virage puis repique à l'intérieur sur la ligne droite afin que personne ne puisse déboîter à l'intérieur. La meilleure trajectoire possible hein, sans doute ici à Valence d'Agen pour pouvoir maîtriser un peloton. Six tours à parcourir au prochain passage sur la ligne, c'est 3000 mètres, ça va très très vite. C'est sans doute la raison pour laquelle les patineuses françaises ont décidé de se porter très rapidement aux avant-postes. Et les Colombiennes qui viennent un petit peu chatouiller les Françaises dans l'exercice de cette prise de contrôle du peloton. Deux Colombiennes aux avant-postes, le dossard numéro 60 et 61. Il s'agit de Carolina Upegui Quevedo et de Triné Brands qui sont en tête pour le moment et qui viennent chatouiller les Françaises. Mais les Françaises qui immédiatement reprennent le contrôle du peloton, 3000 mètres, ça va vite. 
vite, très très vite. C'est les Françaises qui ont bien compris qu'elles n'ont absolument pas intérêt à laisser les Colombiennes aux avant-postes. Nos deux Françaises qui sont en tête pour le moment, il s'agit de Marie Poitvin et de euh, Déborah Marchand. Déborah Marchand, Marie Poitvin qui sont en tête avec le dossard 56 et 85 et qui continuent de contrôler le peloton malgré les attaques incessantes et notamment à l'extérieur des Colombiennes et de la Vénézuélienne. Voilà, euh, à l'instant, Marie Poitvin qui semble vouloir défendre chèrement sa place. L'équipe est au skate et notamment Justine Albou qui est en train de remonter par l'extérieur. La bagarre commence à se mettre en place dans cette catégorie Elite Dame. Les deux Colombiennes qui sont en tête. La Vénézuélienne en troisième position. Justine Albou qui vient se glisser en troisième position avec le 2 54 en déboîte à l'intérieur avec le 2 numéro 85. Et c'est Déborah Marchand qui vient tout de suite se reporter aux avant-postes. Mais les Colombiennes n'ont pas décidé de laisser la place à l'avant du peloton. Les Colombiennes qui sont en train de mettre en place la technique. Et la technique et la tactique, les deux ensemble. La première Colombienne qui va emmener sans doute sa camarade. Elle est en train de discuter avec la Vénézuélienne juste derrière. La première Colombienne qui est en train de faire le train. On déboîte à l'intérieur avec le 2 numéro 65. 57 pour le moment, c'est Clément Salbou de l'équipe Windress qui vient essayer de faire l'intérieur pour essayer de chatouiller un petit peu les Sud-Américaines qui ont pris et verrouillé l'avant du peloton de Colombiennes, une Vénézuélienne et les Françaises qui ont bien du mal à elle se fait chatouiller la petite Albou à l'instant avec un petit coup d'épaule sur l'intérieur les Colombiennes qui sont en train de faire le boulot, qui sont en train de verrouiller le peloton, qui se passe le relais à l'intérieur euh, c'est le dossard 57, l'une des deux sœurs Albou, Clément Salbou qui est en train d'attaquer qui est en train d'essayer de venir chatouiller un peu, elle essaye de rentrer Clément Salbou mais elle n'y arrive pas, elle essaye de passer devant la Colombienne mais elle n'y arrive pas, c'est sa sœur finalement qui va réussir à peut-être prendre la troisième place et les Colombiennes qui à la cloche sont toujours en tête pour le moment oh, elles sont en train de maîtriser parfaitement le peloton quitte à utiliser un petit peu les mains deux Colombiennes, une Vénézuélienne qui arrive à prendre oh, la chute, la chute de la Colombienne la chute de la Colombienne et ça se sentait un petit peu hein, parce que ça commence à distribuer des claques une Colombienne en première position, la Vénézuélienne en deuxième position en troisième, c'est le dossard numéro 7 me semble-t-il dans ce peloton, la Colombie, le Venezuela et peut-être l'Espagne et l'Allemagne en troisième position, les Colombiennes et la Vénézuélienne qui ont fait une démonstration de force, elles ont su tactiquement parfaitement verrouiller ce peloton depuis le sixième tour. Les Françaises et notamment les Sœurs Albou ont tenté, ont essayé de passer par l'intérieur, ont essayé d'y aller à l'épaule. Mais c'est difficile de déloger les deux Colombiennes et la Vénézuélienne tant elles étaient parfaitement installées. Ça a été une belle bagarre, hein, nos Françaises qui ont été obligées de... Euh, allez, Carolina, euh, la Colombienne, Cindy Cortez, la Vénézuélienne, et c'est Sabine Berg, finalement, bah, l'Allemande de Power Slide, qui arrive à se glisser en troisième place, dont on parlait. Sheila euh, Guerra en troisième position, et sans doute une première Française qui vient se glisser à la cinquième place. Ça a été une très belle bagarre. Euh, J'aperçois euh, l'une des sœurs Albou, hein, notamment euh, Justine, qui est assise à l'intérieur de la piste, et qui a peut-être été victime de la chute également aussi, qui s'est fait chatouiller. On va... Euh, oui, c'est Justine Albou, on me confirme... Euh, à ma droite, Alexandre euh, qui sera à mes côtés euh, cet après-midi pour parler un petit peu stats ensemble et qu'on puisse balayer un petit peu le, le palmarès des différentes athlètes et nous apporter un éclairage un petit peu plus euh, pointu encore en matière de statistiques. Voilà, Carolina, Cindy, Sabine, Sheila et c'est Juliette Pouidebas qui se glisse.